Bom dia com Jesus, amém? amém. Muito fraco, bom dia com Jesus, amém? amém? Vamos ficar em pé para nós começarmos cantando Damos graças ao Senhor Damos graças ao Senhor Damos graças Graças Obrigado, Senhor, por mais essa escolinha, Senhor, que tudo que o tudo que acontecer, Senhor, possa ser, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor possa abençoar ela, Senhor, no começo e no fim, Senhor. Ó oh, Deus, no nome de Santo Jesus Cristo, amém. Amém, vamos dizer amém, bem forte? Amém. Vamos dizer amém, bem forte? Amém. Vamos cantar agora, vamos encher essa casa de alegria? Vamos lá. Você ajuda a gente ou, Joana? Vem ajudar? Vamos encher essa casa de alegria. Vamos andar sem nunca murmurar. Vamos falar de Cristo noite e dia. E o Evangelho de Jesus anuncia. Vamos, vamos, vamos encher essa casa de alegria. Vamos andar sem nunca Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e o Lucas vai cantar para nós Alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: Vamos, vamos à casa do Senhor. Os nossos Dentro das suas portas, ó oh, Jerusalém, 
juntas, vamos? Alegrei-me quando me a segunda parte agora da nossa escolinha bom dia com Jesus, amém? amém. dá para ficar mais forte, vamos lá, bom dia com Jesus, amém? amém amém, muito bem bem forte assim, bem animados é assim que Deus gosta, né que Deus merece, né, bem forte, bem animado louvarmos ao Senhor, né muito bem, então, nós vamos começar a segunda parte aqui. Quem trouxe a sua Bíblia? Trouxeram? Então, daqui a pouco, não precisamos ficar em pé agora ainda não. Nós vamos praticar daqui a pouco, né? Quem estudou em casa? Quem treinou em casa? Aprendeu a, a encontrar os livros da Bíblia? Muito bem, daqui a pouco nós vamos treinar então, tá bom? Vou passar uns versículos para vocês encontrarem. Bom, então nós estávamos falando, né? Nós estamos aqui estudando alguns os livros da Bíblia, os do Velho Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento, né? Então, só para relembrar, né? Então, o... qual o nome desses cinco livros aqui da... do Velho Testamento? Qual que é o nome mesmo? Isso, são cinco, né? Mas como eles se chamam? Pen... Pentateuco, né? Porque são cinco livros que Moisés escreveu, né? Muito bem, eles estão escritos, faltou eu dizer isso na última escolinha, que eles estão escritos em ordem cronológica, né? Então... Gênesis é a criação do mundo, depois vem ali é, Abel, Caim, depois vem Abraão, aí vem as histórias, né? Então esses livros foram escritos em grego originalmente e escritos em ordem cronológica, né? Então está em ordem cronológica. Depois desses livros, então, vem os livros históricos, né? Que vem ali de Josué, falando que ele como conquistou a terra prometida, aí vem os juízes, Ruth, Samuel, e assim vai, né? Então são os livros históricos, até Esther. Depois, então, nós temos os livros poéticos, não é mesmo? Que são os Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. Onde ali tem algumas sabedorias, os provérbios, alguns salmos, né? Que são os cânticos também, né? Então, esses livros, né? No Velho Testamento. E depois, os profetas maiores. Os profetas maiores são mais importantes que os profetas menores, sim ou não? Não, né? Não são não, né? Os livros deles que são maiores, né? Então, na verdade, todo, toda a Bíblia é a palavra de Deus e não existe um mais importante que o outro, né? Mas é somente por causa do tamanho dos livros, né? Ali estão os livros maiores, então são escritos pelos profetas maiores, né? Muito bem, então. Bom, então nós vamos ver agora um pouco sobre... Aqui eu vou trazer para cá, acho que é melhor, né? Para vocês verem. Depois nós vamos voltar ali. Bom, nós vamos ver um pouco então sobre o Novo Testamento, né? É, o Novo Testamento, então, ele foi escrito depois de Cristo, né? O Velho Testamento fala do tempo de Israel, do povo de Israel lá no Egito, né? Saindo, tem muitas histórias, né? Como nós já falamos, citamos, desde Adão e Eva até ali Malaquias, né? Mas o Novo Testamento, então, ele é escrito depois de Jesus Cristo, né? 50, 150 anos depois de Cristo, né? Então, os quatro primeiros livros que vocês vão encontrar no Novo Testamento são esses aqui. Vamos falar juntos esses quatro nomes de livros aqui? Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui na frente tem a abreviação da, do livro, tá? MT, MC é Marcos, LC é Lucas... E João é igual o livro de Jó, né? É J-O. Mas ele é no Novo Testamento, tá? Bom, então o que que fala lá no, no livro, nesses livros, nesses quatro livros? Esses quatro livros são chamados de, dos Evangelhos, né? O livro dos Evangelhos. O que conta nesses livros? Alguém sabe dizer o que que conta a principal tônica desses quatro livros? Alguém sabe? 
dizer quais são as histórias que estão ali? Fala sobre Jesus e os discípulos. Fala sobre o nascimento, né? a morte, a ressurreição. Mostra ali os, os problemas que eles tiveram. Mostra ali também as curas, né? as tribulações que eles enfrentaram, que Jesus enfrentou também. Mostra ali as parábolas. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo também, né? Então, aqui esses quatro apóstolos, eles escrevem sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, né? São os quatro livros primeiros da Bíblia que vocês vão encontrar ali, tá? Muito bem, depois dos quatro livros do Evangelho, então, nós temos aqui o livro de Atos. Vamos falar juntos? Os atos, né? E a sigla dele é AT. Aí quando vocês forem procurar na Bíblia, você tem que procurar o AT ali, tá? Para encontrar. Então, os livros dos atos, eles falam da... Como que a igreja primitiva, ela, se... ela cresceu, né? Como ela se expandiu ao longo ali dos... da era dos apóstolos, né? Daqueles tempos ali, né? Deus levantou alguns homens ali com o Espírito Santo, como Paulo, Pedro, Tiago. E ele mostra algumas obras, né? Que aconteceu lá na igreja primitiva, né? Depois que Jesus já morreu, né? Então, aqui é um livro histórico, é um dos livros, é o único livro histórico do Novo Testamento, né? E depois, aqui em roxo, vocês vão encontrar esses outros livros aqui, ó, que são o quê? As Epístolas de Paulo. Quem sabe o que é uma epístola? Uma carta. Muito bem, vamos falar então, é uma? Então, sempre quando vocês verem ali em cima, escrito na Bíblia, epístolas, são as cartas, né? É, na Bíblia tem carta somente de Paulo ou não? Não, né? Então, aqui as que estão em roxo, ó, essas aqui que estão em roxo, até Filemon foi Paulo que escreveu, né? Hebreus, acho que o irmão Brana disse que foi Paulo que escreveu também, mas não tem um registro, né? Assim, é, pela forma que foi escrito o livro, entende-se que foi Paulo, né? Pela forma que foi escrito, o linguajar que ele usava. Mas não é uma, uma certeza no mundo evangélico, religioso, né? Que foi Paulo que escreveu. Mas esses aqui que estão em roxo, foi, foi Paulo que escreveu, né? E essas demais aqui foram outros apóstolos que se escreveram. Por exemplo, Tiago escreveu, Pedro, João, Judas e Apocalipse é o livro da revelação. Né? É o livro da revelação. É o livro profético, né? o único livro profético ali do Novo, do novo Testamento. Então, aqui, ó, quando vocês forem encontrar também os livros, é importante dizer, né? por exemplo, qual que é esse nome aqui, bem grandão? Vamos lá? Um, dois, três e? Tessalonicenses. Tessalonicenses, né? Ele tem o livro, tem um e dois, né? Tem o livro, a parte um e a parte dois, né? E a letra aqui é o TS, né? E tem um outro livro que tem três, tem três cartas, né? João, né? João um, dois e três, né? João um, dois e três, tem três cartas também, né? Então, quando a gente falar assim, é, primeiro a João, capítulo um, versículo cinco. Aí vocês têm que ir na carta de 1 João. Importante dizer, São João é diferente de 1 João, viu? Se eu falar 2 João, é aqui no finalzinho da Bíblia. Se eu falar que é São João, é aqui no começo, né? Nos livros dos Evangelhos, tá bom? Nós já vamos treinar isso. Mas é importante saber, né? Que primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, é esse daqui lá no final da Bíblia. E aqui a gente fala que é o Evangelho de São João, né? São João, né? Muito bem. Vamos treinar um pouco, então? Trouxeram suas Bíblias? Vamos ler algumas... Vamos ver aqui quem consegue achar rapidamente, né? Vamos ler aqui, ó. É... São João, capítulo 3, versículo 16. É no começo ou no final do livro de Novo Testamento? São João, capítulo 3, versículo 16. Vamos achar? Ó, são João, é isso aqui, ó. Se eu tivesse falado primeiro a João, vocês iam lá no final da Bíblia, né? Mas é São João, ó. Capítulo 3, versículo 16. Quem achou? Estou procurando. Vem cá, irmã Raquel, então, lê. São João, capítulo 3, versículo 16. Leu, achou? São João, né? Três, lê aí, pra, vamos, vamos ouvir a irmã Raquel ler esse versículo para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 
Muito bem, né? Todo mundo achou esse mesmo versículo ou vocês foram lá no final da Bíblia e acharam, né? Tudo certinho, né? Então, porque eu falei São João, né? Se eu falasse primeiro a João, vocês iam lá no final da Bíblia, né? Lá o segundo João, né? Vamos lá então, mais um? Vamos praticar? Olha, esse é fácil do Novo Testamento, hein? São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vamos lá. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Achou, irmã Joana? Quem mais achou? Vem cá, irmão Pedro, lê para nós aqui, então. Irmão Pedro já achou, vamos acompanhar junto com ele, ó. Vou esperar vocês acharem, então, né? Podem procurar... É, então vocês vão lá no livro no Novo Testamento, não é? Porque nós estamos estudando o Novo Testamento. Ó. São Mateus está no Novo Testamento. Vocês vão lá na abinha MT, né? Encontra na sua Bíblia essa abinha. E aí procura lá. Ó. São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quem achou diz amém. amém? Todo mundo achou, né? Vocês estão bem rápidos mesmo, né? Vamos acompanhar então a leitura com o nosso irmão Pedro aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vós serão acrescentadas. Muito bem, muito bem, irmão Pedro. Parabéns, né? Encontrou rapidamente, né? Vamos treinar mais um aqui? Mais um do Novo Testamento? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Filipenses, a letrinha aqui ó, que vocês vão procurar na frente, ó. Filipenses é FP, né? É o F de Filipenses e o P aqui que está no meio da palavrinha, né? Filipenses... Capítulo 4, versículo 7. Acharam? Achou, irmão Shalom? Vem cá, irmão Shalom, lê para nós, então, nesta manhã. Capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Certinho, né? Vamos ver, então, quem achou? Diz amém. Amém? Todo mundo? Todos acharam? Vamos esperar ali, falta um ainda, né? Para todos acompanharem, né? FP, tá, achou? Aqui, ó, FP, tá? Aqui, ó, versículo 4. Aqui. Muito bem. Muito bem, acharam? Vamos lá, irmão Shalom. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, então. E a paz de Deus, como excede o todo o todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, muito bem, né? Muito bem. Quem achou fácil achar, encontrar? Está mais fácil encontrar agora? Mais fácil, né? Olhando pelo índice, né? Ali pelo índice ou pelas marcações laterais, né? Vamos agora um do Velho Testamento, ver se vocês lembram aqui, ó. Jeremias, hein? Vamos lá, procurar em Jeremias, JR, né? A abreviação ali do, na lateral da Bíblia, né? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse é mais difícil, hein? JR, né? Tem que procurar o JR aqui ó, na lateral, tá vendo? Jeremias. É Velho Testamento, né? Oi? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É JR, né? Tem que achar o J e o R. Aí, ó. É um JR, né? Capítulo 29, versículo 11. Quem achou? Quem não achou ainda? Não achou ainda? Eu espero então, né? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Vamos ver aqui. J. Tá aqui, ó. Velho Testamento, tem que procurar. É importante a gente ter um... Conforme vocês vão crescendo, né? Vão, vão lendo a Bíblia, vocês vão pegando o jeito, né? Tem que saber mais ou menos se é Velho Testamento ou se é o Novo, né? Tá vendo? Os no... Tudo que está no Novo Testamento é mais para o final da Bíblia, né? Tudo que é aquilo que é... que é do Velho Testamento está no começo da Bíblia, né? Então Jeremias está mais ou menos aqui, ó, no meio do... do Velho Testamento, né? Quem achou, então? Vem cá, irmão. É Pedro, né? Não, Pedro não, irmão. Pedro já foi. Irmão Paulo, né? Porque em bem sei os pensamentos... Que penso de vós, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dá o fim que esperais. Amém, muito bem, né? 
Muito bem, vamos lá então, ó. É... Números, capítulo 6, versículo 24. Números está em que livro? Números, está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Velho Testamento, né? No começo da Bíblia aqui, ó, tá vendo? Números, tá vendo? O quarto livro da Bíblia, então é no comecinho da Bíblia, né? Números, capítulo 6, versículo 24. Achou? Achou, irmão Miguel? Vem cá, irmão Miguel, lê então. Números, ó. Ó, Gênesis, Edo, Levítico, Números. Ó, um NM aqui, ó. Tá vendo? Ó, Números, ó. Números, capítulo. Já falei? 20, capítulo 6, né? Aí agora tem que procurar o capítulo. Ó. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 24. É isso? Todo mundo achou? Achou, irmão Lucas? Acharam? Vamos, irmão Miguel, então. Lê aqui, vamos acompanhar com o irmão Miguel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor... Fa... Eu acho que... Ah, é isso mesmo. É, é o 24, 20... é, vamos ler o 24 e 25. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, né? Muito bem, acharam, né? E agora, São João 16, capítulo 16, vamos lá, hein? São João, capítulo 16. É no final da Bíblia ou é no começo do Novo Testamento? São João. Começo, né? Começo da Bíblia. São João, capítulo 16, versículo 33. São João, 16, 33. Achou, irmão Davi? Achou, irmão Lucas? Quem mais? Achou? São João 16. Novo Testamento, né? Bem aqui assim, ó. Ó, ó São Marcos. Tá vendo? Uma Salmos. São João. São João 16, né? Versículo 33. Quem quer ler aqui para mim? Quem quer ler que não vê? Vem cá, irmão. Pedro. Pedro não, Paulo. Irmão Paulo é irmão Sérgio, né? São... Quem achou, diz amém. Vamos ver. Acharam? Rapidinho? Muito bem, hein? Vamos lá, então. São João 16, 33, né? Tenho-vos dito isso, para que em minhas tenhas paz. Em, em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem, amém, né? Jesus venceu o mundo, né? Muito bem. Vamos mais um, então? Agora esse é difícil, hein? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Será que Isaías está onde, hein? É Novo Testamento ou é Velho Testamento? Velho Testamento, né? Então vocês não vão procurar lá no final da Bíblia. Vai procurar no, no começo, mais aqui no começo, né? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Tem que procurar pela letra IS, né? IS. Achou, irmã Joana? Vem cá, irmã Joana, lê então. Achou? Acharam? Isaías, capítulo 41, versículo 10, né? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vocês estão procurando pela lateral da Bíblia? Pelo, pelos índices ali, laterais, né? Pelas marcações, não? Quem não tiver a marcaçãozinha consegue ver pelo índice também, né? Pela primeira página da Bíblia, né? Também ajuda bastante, né? Vamos lá, então? Isaías 41, versículo 10. Vamos acompanhar a leitura com a irmã Joana? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. E te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Muito bem, muito bem, né? Bom, e um último aqui, né? Bem fácil esse, hein? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver se vocês conseguem encontrar. Apocalipse. Onde vocês vão procurar? No começo da Bíblia? Lá no final, né? É o último livro da Bíblia, né? Bem facinho, né? 
Isso. Bem facinho, o último livro da Bíblia, né? Aqui, ó. Ah, o último livro, ó. Quem, não, quem quer ler aqui para nós? Uma, que acharam e ninguém. Que, que achou e não veio ainda falar. Capítulo 1, versículo 1. Apocalipse. É o último livro da Bíblia, né? Perto ali de São João. Tá bom? Vem cá, irmão Davi. Você já leu? Revelação de Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em, em breve, brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as noticiou a João, seu servo. Muito bem, coisas que brevemente há de acontecer. né? Então, é um livro de revelações, né? revelações e mostra as coisas, João viu as coisas que iriam acontecer no futuro, né? Por isso que é um livro de revelações, né? Muito bem, então. Então, esse aqui é o nosso estudo, né? Nós vimos aqui todos os livros da Bíblia, né? As, os, as abreviações. Vimos também aqui o Novo Testamento, né? Um resuminho. E vimos também as abreviações, tá bom? Domingo que vem, então, nós vamos fazer as nossas apresentações. E depois nós vamos fazer uma... As brincadeiras, né? Então, eu queria que vocês estudassem, né? Nós fazermos um uma dinâmica com vocês em relação aos livros da Bíblia, tá bom? Depois da, da nossa apresentação de domingo que vem. Domingo que vem, então, a apresentação, tragam, então, um versículo do Novo Testamento também. Além do hino que vocês vão trazer, tragam também um versículo do Novo Testamento, tá bom? E aí eu quero que vocês estudem para nós fazer umas, umas dinâmicas aqui em relação ao Velho e ao Novo Testamento, tá bom? Tem que estudar para a gente responder, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nossa escolinha. Quem quer orar para encerrar? Vem cá, irmã Noemi. Noemi. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças, vamos orar com a nossa irmã Noemi. Senhor Jesus, abençoe esse dia dessa escolinha. Abençoe essas crianças que estão aqui com a gente, Senhor. Abençoe as crianças que estão assistindo online. Abençoe o culto que até a pouco vai acontecer, Deus. Abençoe todo mundo, as crianças, o culto pastor todo mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Deus abençoe, irmão Noemi, Deus abençoe cada um de vocês, quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe.